যদি আপনি আমাদের চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন ওয়েব ট্রেনিং ইনস্টিটিউট চ্যানেলটিকে এবং পাশে আসা বেল আইকনটিতে ক্লিক করুন আমাদের ভিডিওগুলো সবার আগে পেতে হাই বন্ধুগণ ওয়েব ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত তো বন্ধুরা গত পর্বে আমরা ফন্ট কাস্টমাইজ পার্ট ওয়ান দেখেছিলাম আমরা ফন্টকে কীভাবে কাস্টমাইজ করতে পারি টেক্সটগুলোকে কীভাবে স্টাইল করতে পারি সেটার কিছু জিনিস সম্পর্কে জেনেছিলাম আজকে আমরা আরও বেশ কিছু জিনিস সম্পর্কে জানব তো চলুন আমরা ইন্ডেক্স ডট এস্টিমেল ফাইলটির মধ্যে চলে যাচ্ছি এবং আমাদের এখানে প্যারাগ্রাফ টাইপের ভিতরে যে টেক্সটগুলো নিয়েছিলাম এই টেক্সটগুলোকে মূলত আমরা স্টাইলিং করেছিলাম এবং আমাদের আউটপুটটি দেখতে ঠিক এরকম ছিল আপনাদের মনে আছে তো আজকে আমরা এতগুলো টেক্সট রাখবো না এবং প্যারাগ্রাফ ট্যাগ রাখবো না এখানে আমরা এস টু ট্যাগ নেবো হেডিং ট্যাগ হেডিং ট্যাগ নিয়ে আপনাদের আজকে বোঝাবো তো এই টেক্সটগুলো আমরা কেটে দিচ্ছি জাস্ট এখানে একটি কথা লেখে রাখতেছি আমি দিস ইজ অ্যান স্যাম্পল হেডিং ওকে আমরা নিয়ে নিলাম এবার যদি আমরা পেজটিকে সেভ করি এবং ব্রাউজারটি রিফ্রেশ করি রিফ্রেশ করলে দেখবো দিস ইজ স্যাম্পল হেডিং এখানে চলে এসেছে কিন্তু আমাদের স্টাইলটা কেন পাইল না পাইল না এই কারণে কারণ আমরা এখানে এস টু নিয়েছি কিন্তু এখানে আমরা স্টাইল দিয়েছি প্যারাগ্রাফকে তাহলে আমাদের এখানে স্টাইল কাকে দিতে হবে অবশ্যই এস টুকে এবার কিন্তু আমাদের স্টাইলটা পাবে দেখুন দেখুন এবার কিন্তু আমাদের স্টাইলটা পেয়েছে তো এবার স্টাইলটা পেয়েছে যেহেতু তাহলে এবার আমরা আরও নতুন কিছু জিনিস শিখব সেটি হচ্ছে আমরা শিখব এখানে আর একটা প্রপার্টি সম্পর্কে জানবো সেটি হচ্ছে ফন্ট ভেরিয়েন্ট আমরা যদি ফন্ট ভেরিয়েন্ট লেখার পরে এখানে স্মল ক্যাপস দেই দেখুন নিচে স্মল ক্যাপস চলে আসছে আমরা স্কোয়ান স্মল ক্যাপস দিচ্ছি দেওয়ার পরে যদি আমরা পেজটিকে সেভ করি এবং ব্রাউজারটি রিফ্রেশ করি রিফ্রেশ করার আগে টেক্সটটি আপনারা ভালো করে লক্ষ্য করুন কেমন দেখতে এবং আমরা যদি এখন রিফ্রেশ করি রিফ্রেশ করলে দেখবো টেক্সটটি চেঞ্জ হয়েছে টেক্সটটি চেঞ্জ হয়ে কী হয়েছে দেখুন সরি আচ্ছা এখানে আমরা কালারটা চেঞ্জ করে দিই একটু বুঝতে সুবিধা হবে আমরা এখানে ব্ল্যাক করে দিই এবার সেভ করি দেখুন টেক্সটটি আমাদের চেঞ্জ হয়ে কী হয়েছে প্রথম যে টিটা আছে সেই টিটা খুব বড় করে এসেছে এবং তারপরে যে লেটারগুলো আছে সেই লেটারগুলো ক্যাপিটাল অক্ষরে এসেছে তো ফন্ট ভেরিয়েন্টের হচ্ছে এটাই কাজ তো এই ফন্ট ভেরিয়েন্ট ইউজ করলে টেক্সটগুলো আমাদের এভাবে শো করবে এবং স্মল ক্যাপস এটা দিলে এভাবে শো করবে এবার দেখুন এখানে প্রথমে যে টিটা রয়েছে সেই টিটা কিন্তু আমাদের অনেক বড় করে এসেছে তাই না এটা হচ্ছে স্মল ক্যাপস লিখছি এই জন্য এখানে যদি আমরা এখানে অল স্মল ক্যাপস লিখি এ ডাবল এল অল অল স্মল ক্যাপস দিলে আমাদের টেক্সটগুলো সবগুলো ক্যাপিটাল অক্ষরে দেখাবে অর্থাৎ সেম দেখাবে আমরা রিফ্রেশ করতেছি দেখুন সব টেক্সটগুলো আমাদের সেম দেখাচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তো এইভাবে আমরা ফন্ট ভেরিয়েন্ট এটি ইউজ করতে পারি তো এটিকে আমরা কমেন্ট আউট করে দিচ্ছি আরও একটি প্রপার্টি দেখবো এই জন্য আরও একটি প্রপার্টি যে প্রপার্টিটা দেখবো আমরা সেটি হচ্ছে টেক্সট ট্রান্সফর্ম তো আমি এখানে টেক্সট ট্রান্সফর্ম কথাটি নিয়ে নিচ্ছি নিয়ে নেওয়ার পরে টেক্সট ট্রান্সফর্ম যদি আমরা এখানে আপার কেস দেই আমরা জাস্ট টেক্সট ট্রান্সফর্ম কিছুই দিলাম না জাস্ট এটাকে কমেন্ট আউট করলাম এবার রিফ্রেশ করলাম রিফ্রেশ করে নর্মাল অবস্থায় টেক্সটটাকে আমরা নিয়ে গেলাম দেখুন দিস টিটা বড় হাতের সবগুলো কিন্তু ছোটো হাতের এবার যদি আমরা টেক্সট ট্রান্সফর্ম এই প্রপার্টিটা অ্যাপ্লাই করি আমি অ্যাপ্লাই করতেছি টেক্সট ট্রান্সফর্ম যদি এখানে আমরা আপার কেস দেই ইউ ডাবল পি ইয়ার এই যে আপার কেস আপার কেস দেওয়ার পরে আমরা যদি পেজটিকে সেভ করি এবং ব্রাউজারটি রিফ্রেশ করি রিফ্রেশ করলেই ঠিক আমরা যে ফন্ট ভেরিয়েন্টটি দিয়েছিলাম টেক্সটগুলো বড় হাতের চলে এসেছিল এখানেও ঠিক সেম কাজটি হবে আমরা রিফ্রেশ করতেছি দেখুন রিফ্রেশ করলে সব টেক্সটগুলো আমাদের কি বড় হাতে চলে এসেছে দিস ইজ অ্যান্ড স্যাম্পল হেডিং সব কিন্তু বড় হাতে চলে এসেছে তো এটি হচ্ছে টেক্সট ট্রান্সফর্মের কাজ এখানে যদি আমরা আবার ছোট হাতের করতে যাই সব টেক্সটগুলোকে যতগুলো টেক্সট আছে সব টেক্সটগুলোকে আমরা ছোট হাতের করব তো এখানে আমরা জাস্ট কী লিখবো বলুন তো নর্মালি বল মানে চিন্তা করুন কি আপার কেস দিয়েছে যেহেতু বড় হাতের হচ্ছে ক্যাপিটাল অক্ষরে আসতেছে তাহলে লোয়ার কেস দিলে আমাদের কী আসবে স্মল আকারে আসবে মানে ছোটো আকারে আসবে তো স্মল আকারে আসার জন্য আমরা লোয়ার কেস দিলাম দেখুন সব টেক্সটগুলো আমাদের লোয়ার কেস হিসেবে চলে এসেছে তো এটি হচ্ছে টেক্সট ট্রান্সফর্মের কাজ তো দেখুন এখানে আমরা কি করলাম এই ফন্ট ফ্যামিলি প্রথমে দিলাম ফন্ট সাইজ দিলাম ফন্ট ওয়েট দিলাম ফন্ট স্টাইল দিলাম তারপরে ট্রান্স টেক্সট ট্রান্সফর্ম ফন্ট ভেরিয়েন্ট সব কাজগুলো কিন্তু আমরা একটা 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 করে করলাম তো এটিকে আমরা আরও শর্টকাট উপায়ে করতে পারি ফন্টের জিনিসগুলো আমরা শর্টকাট উপায়ে দিতে পারি যেমন ধরুন এগুলো আমরা এখানে কমেন্ট আউট করে রাখতেছি সব মানে একটাও আমরা এখন পর্যন্ত অ্যাপ্লাই
একবার ফন্ট ফ্যামিলি দেব না একবার ফন্ট সাইজ দেব না একবার ফন্ট ওয়েট দেব না এভাবে একটা একটা করে দেব না আমরা একবারেই অ্যাপ্লাই করে এই জিনিসটা পুরো সিএসএসটা দেব তো এটার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে যেহেতু আমরা ফন্ট নিয়ে কাজ করতে চাচ্ছি সেহেতু আমাদের এখানে ফন্ট কথাটি লিখতে হবে দেওয়ার পরে আমাদের কলন চিহ্ন দিতে হবে দেওয়ার পরে আমাদের এখানে প্রথমে যে প্রপার্টিটা দিতে হবে মানে প্রপার্টির ভ্যালুটা দিতে হবে সেটা হচ্ছে ইটালিক অর্থাৎ ফন্ট স্টাইল ফন্ট লেখার পরে আমাদের প্রথমেই যে প্রপার্টিটা দিতে হবে সিএসএস প্রপার্টি সেটা হচ্ছে ফন্ট স্টাইল ফন্ট স্টাইল আমাদের কি ইটালিক আইটি এ এল আই সি ইটালিক আমরা দিলাম তারপরে স্পেস দিয়ে আমাদের যে প্রপার্টিটা দিতে হবে সিএসএস এর সেটা হচ্ছে ফন্ট ভেরিয়েন্ট মেবি আমার মনে নাই আমি তারপর ট্রাই করতেছি ফন্ট ভেরিয়েন্ট আচ্ছা সরি ফন্ট ভেরিয়েন্ট কথাটি কেন লিখতেছি ফর ভেরিয়েন্ট স্মল ক্যাপস আমরা স্মল ক্যাপস দিলাম এই ফর ভেরিয়েন্ট দেওয়ার পরে আমাদের যে প্রপার্টিটা দিতে হবে সিএসএস এ সেটা হচ্ছে ফন্ট ওয়েট আমার মনে নাই আমি ট্রাই করতেছি আমার মনে করতেছি আর কি আমারও মনে নেই এই জিনিসটা তাহলে ফন্ট ওয়েট ফন্ট ওয়েট হচ্ছে আমাদের কি বোল্ড আমি বোল্ড দিলাম দেওয়ার পরে এরপরে মনে হয় আমাদের যে প্রপার্টিটা দিতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের ফন্ট সাইজ তো ফন্ট সাইজ আমরা কি করি পিক্সেল হিসেবে দেই তো আমরা এখানে জাস্ট পঁচিশ পিক্সেল দিলাম এবং পঁচিশ পিক্সেল দেওয়ার পরে আমাদের স্ল্যাশ ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ দিয়ে আমাদের এখানে বলে দিতে হবে ইয়াটা হচ্ছে লাইন হাইট ও আচ্ছা লাইন হাইট জিনিসটি আপনার আমরা আপনাদের এখনও বলিনি লাইন হাইট জিনিসটি একটু পরে বলবো আমি জাস্ট এখানে লাইন হাইট দিয়ে দিচ্ছি লাইন হাইট দিয়ে দিলাম সাপোজ দেড়শো পার্সেন্ট এই লাইন হাইট দেওয়ার পরে আমাদের যেটি দিতে হবে ফন্ট ফ্যামিলি ফন্ট ফ্যামিলি আমরা কী দেবো এরিয়াল তো এরি এরিয়াল দিলাম এবার যদি আমরা সেভ করি সেভ করলে আমাদের এই স্টাইলটি হওয়ার কথা আমি জানি না এখনও হবে কি না আমি শিওর না নট শিওর তো হওয়ার কথা দেখি আমি সেভ করে রিফ্রেস করি হয়েছে দেখুন আমাদের টেক্সটা আমরা যে অ্যাপ্লাইগুলো করেছিলাম সেই অ্যাপ্লাইগুলো সবগুলো সম্পূর্ণভাবে হয়েছে আমরা যে ইটালিক দিয়েছিলাম ইটালিক শো করতেছে আমরা স্মল ক্যাপস দিয়েছিলাম স্মল ক্যাপসও শো করতেছে আমরা বোল্ট দিয়েছিলাম বোল্টও শো করতেছে এবং পঁচিশ পিক্সেল শো করতেছে আমরা যে এখানে আরও বাড়াই পঁচিশ পিক্সেলের জায়গায় পঞ্চাশ পিক্সেল করে দেয় পঞ্চাশ পিক্সেল করে দিলে কি হয় দেখো এই যে পঞ্চাশ পিক্সেল তার মানে আমাদের সেসেসটা শো করতেছে আমরা এখানে দেখতে পেলাম আচ্ছা এখানে কি লাইন হাট দিতে হবে আমি মনে নেই আমরা এখানে কেটে দিত এবার দিয়ে সেভ করি ওকে লাইন হাট না দিলেও আমাদের এখানে কাজ করতেছে তো লাইন হাট জিনিসটা আমরা এখন দেখব লাইন হাট জিনিসটা শিখবো লাইন হাট জিনিসটা কি হ্যাঁ লাইন হাট জিনিসটা শেখার জন্য আমাদের এখানে আরও একটি হেডিং আমরা নিতে পারি এটাকে কপি করে নিয়ে নিচ্ছি আমি নিয়ে নিলাম দুইটা হেডিং আমি এখানে নিয়ে নিলাম সেভ করলাম গাজারটি রিফ্রেশ করলাম দেখুন দুইটা হেডিং নিয়ে নিয়েছি এবং এখানে যদি আমরা এখন স্টাইলের ভেতরে এস টু এর লাইন হাইট কথাটা দেই লাইন লাইন হাইট লাইন হাইট যদি আমরা এখানে টোয়েন্টি পারসেন্ট দেই দেখুন কি হয় জিনিসটা লাইন হাইট যদি টোয়েন্টি পারসেন্ট দেই এবং রিফ্রেশ করি দেখুন একটি আরেকটি টোয়েন্টি পারসেন্ট নিচে চলে এসেছে মানে আগে কি অনেক দূরে ছিল না এটা টোয়েন্টি পারসেন্ট নিচে আসছে এবার যদি আমরা এটাকে বুঝতে চাই ইন্সপেক্ট করে ইন্সপেক্ট করে এখানে যদি আমরা লাইন হাইটটি বাড়াই কমাই এই দেখুন আমি কমাচ্ছি কমাই জিরোতে রাখতেছি দেখুন লাইন হাইট কিন্তু জিরো মানে কিছুই নাই এবার যদি লাইন হাইটটা বাড়াচ্ছি দেখুন একটার থেকে আরেকটা দূরত্ব লাইন হাইট হচ্ছে একটা জিনিস থেকে আরেকটা দূরত্ব এই দূরত্বটা তৈরি করার জন্য লাইন হাইট এই প্রপার্টিটা ইউজ করা হয়ে থাকে তো আপনারা এভাবে লাইন হাইট দিয়েও এটি করতে পারেন অথবা মার্জিন প্যাটিং দিয়েও করতে পারেন ওটা মার্জিন প্যাটিং যেহেতু আমরা এখনও যাই নাই সেটা আপনারা বুঝবেন না আমরা এখানে লাইন হাইট দিয়ে আবাদত করব একটা পরে আর একটা কত দূর লাইন হবে হাইট হবে সেটা আমরা এইভাবে কাজ করে দিতে পারি মানে বলে দিতে পারে তো আমরা এটাকে কপি করে সরি লাইন হাইট এখানে কত ছিল আমাদের দেখে নিই ফিফটি এইট পিক্সেল তো আমি ফিফটি রাখতেছি ফিফটি পারসেন্ট লাইন হাইট ফিফটি পারসেন্ট দিলে এটার থেকে এটা দ্রুত ফিফটি পারসেন্ট হবে এই যে তো আশা করছি আপনারা বুঝে গেছেন যে ফন্ট কিভাবে একবারে পুরোটা লিখতে হয় এবং ফন্ট ভেরিয়ান্ট ট্রেক্স ট্রান্সফর্ম এবং লাইন হাইট এই তিনটি জিনিস সম্পর্কে আপনারা বুঝে গেছেন তো আশা করছি বুঝেছেন তো আজকের পর্ব এতটুকুই থাকলো যদি টিউটোরিয়ালগুলো আপনাদের সত্যি কাজে লাগে থাকে ভালো লাগে থাকে তাহলে অবশ্যই নিচে সাবস্ক্রাইব কর যে বাটনটি রয়েছে সেই বাটনটিতে প্রেস করবেন এবং তার পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করবেন তাহলে আপনারা আমাদের ভিডিওগুলো নেক্সট ভিডিওগুলো খুব তাড়াতাড়ি আপনাদের নোটিফিকেশানে পেয়ে যাবেন সেখান থেকে দেখে নিতে পারবেন ততক্ষণের জন্য সবাই ভালো থাকবেন ধন্যবাদ বাই বাই